。老爷，半停肚子疼，疼得在床上直打滚呢。怎么会这么严重？没事吧？我也拿不准，要不你去看看，要不然就请大夫吧。婉清，我去看一眼婉婷，你先去，我马上赶过去。也好，这样万一他们要让您讲话，我就先帮您推脱掉。好，车在门口，让司机先送你吧。好。这条小巷子平时挺热闹的，今天真是奇怪了，一个人都没有。小姐被人绑架了，你说什么？什么？在哪里？诸位，今天是上海华商总会民团局成立的日子，欢迎各位嘉宾的光临。接下来，让我们掌声欢迎谭司令上台致辞。各位兄弟，今天在这里，我们成立上海华商总会民团局。谭某不才，受工部局所司令。好着，希望大家同心协力，拥抱上海太平。哎，谭司令，谭司令，司令。老傅，你在这看一下，我带人去看一眼。好，你们跟我走，让我们同心协力。永保太平，同心协力，永保太平。一群废物，上面让你们绑的是穆志远，你们绑个女人回来。我们明明跟的是穆志远的车，从穆公馆一直跟到德庆路，在租界动的手，谁知道车上是个女的？这个女人什么身份？是穆志远的女儿。来，我照一照。已经抓错人了，现在怎么办？你们先盯着他，我去向老板请示一下。是。是否有事耽搁了，便让婉清自己来参加典礼。司机说他们往这个方向开了。这个节骨眼上，谁会对穆家下手？对世博的车下手，说明原本的目标应该是世博。这十六铺码头，一多半都是穆家仓库，人多眼杂，怎么会选在这儿？人多眼杂，才好浑水摸鱼。司令，说，码头管事说，三号泊位上有一辆车冲出了码头，可能是穆家的车。走。就抓错人了呀！当时那么紧急，我能看清楚。老板怎么说
，老板这是上了当，正在气头上吧？要不再问问？咱们老板是干啥的？天天和上当打交道的人，咱们呢，听令就是。现在吗？他们找不到这儿来，等外面的兵撤了，咱们再动手。你看这里。车辙流畅，没有刹车痕迹，说明司机从偏离路线到落水的这段距离，根本没有打方向和踩刹车。如果车里有两个人，急速右转的时候人会偏移至车厢左右，那么车落水的时候肯定是侧倾的，绝对不会是现在这个样子。哎，司令，你等什么呢？赶紧救人呐！不对，他不在车上。仓库有多少面纱？昨天晚上卸的货，大概三十吨左右。这里面有多深？大概七八十米吧。下一个。七八十米的艰深，区区三十吨面纱，根本堆不到。